ഹലോ ഓൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിങ് ഓക്കെ എന്നാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിങ് അതിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ സിലബസിൽ പറയുന്നതാണ് പബ് ടേംസ് യൂസ് ഇൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിങ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് സാനിറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹൗസ് ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹൗസ് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിവർ അപ്പർട്ടൻസസ് മാൻ ഹോസ് സെറ്റ് ടാങ്ക് ന്യൂ ടെക്നോളജി ഓഫ് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്ന ടേംസ് യൂസ് ഇൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എഞ്ചിനീയറിങ് വിച്ച് കൺസേൺസ് ടു ദ വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇസ് കോൾഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിങ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സപ്ലൈയും സാനിറ്റേഷനെയും കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിങ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർ യൂസ് അതാണ് വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്താണ് കൺസേൺസ് വിത്ത് ദ ക്ലീൻലെസ് ഓഫ് സിറ്റീസ് സച്ചസ് കളക്ഷൻ കൺവേൻസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് റെഫ്യൂസസ് ഇൻ എ ഹാംലെസ് മാനർ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര എന്തിനകത്ത് വരും സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടേംസ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസം വാട്ടർ എന്താണ് ഹോൾസം വാട്ടർ ഓക്കെ ഹോൾസം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് അൺപൊല്യൂട്ടഡ് അൺപൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഫ്രം ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എച്ച് എസ് സി എമൗണ്ട് ഓഫ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മെറ്റ പ്ലസ് ആൻഡ് ആൻഡ് സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക് അപ്പോൾ ഹോൾസം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺപൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ആണ് അതിൽ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിനറൽസ് ഇല്ല ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ആൻഡും ആണ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസം വാട്ടർ എന്നാൽ ഈ ഹോൾസം വാട്ടറിനെ നമ്മൾ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ എന്നും സമയം ചില സമയത്ത് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി സേഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് അൺപലാറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ഡിസീസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാക്ടീരിയ അതാണ് സേഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് അൺപലാറ്റബിളും ആണ് ഡിസീസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആണ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് സേഫ് വാട്ടർ ഇനി ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കലി പ്യോർ ബാക്ടീരിയോളജിക്കലും കെമിക്കലിയും പ്യുർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ബാക്ടീരിയോളജിക്കലും കെമിക്കലിയും പ്യുർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസംഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വാട്ടർ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് പബ്ലിക് ഓർ സിവിക് യൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ലോസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ആർ യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസംഷൻ പെർ ഡേ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പർപ്പസിനാണോ നമ്മൾ ആ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതിനാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസംഷൻ പെർ ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം എന്ത് മാത്രം വാട്ടർ ആ ഒരു പർപ്പസ് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ദ വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ആൻഡ് അതർ ലീ ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ് ആർ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അനിമൽസ് പോയിട്ട് അപ്പം ആളുകളാണെങ്കിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസെൻഷൻ പോയി അനിമൽസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അനിമൽ പെർ ഡേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അനിമൽ പെർ ഡേയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത
ഇനി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് എന്താണ് ഈസ് ദ വാട്ടർ ഫോളിംഗ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റെയിൻ ഹെയിൽ എക്സെട്രാ റെയിൻഫോൾ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും വാട്ടർ എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിൽ എത്തുന്നു റെയിനിൻ്റെ രൂപത്തിലോ ഹെയിലിൻ്റെ ഫോമിലോ എത്തുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി മോസ്റ്റ് കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് റെയിൻഫോൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന വാട്ടർ ബിയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റ എന്താണെന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അക്യൂ ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് വാട്ടർ വാട്ടർ ബിയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റ എന്താണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്യൂ ഫർ ആണ് ഹോൾഡിംഗ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്യൂ ഫറിനെയാണ് വാട്ടർ ബിയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് നാച്ചുറൽ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് റിസർവോയർ ഫ്രം വിച്ച് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി വിഡ്രോൺ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് റിസർവോയർ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ടർ വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അപ്പർ സർഫസ് ഓഫ് ഫ്രീ വാട്ടർ ഇൻ ടോപ്പ് സോയിൽ ഓക്കെ ടോപ്പ് സോയിലെ എന്താണ് സർഫസ് അപ്പർ സർഫസ് ഓഫ് ഫ്രീ വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആസോൺ ഓൺ ഓസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റേ പേരാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ സർഫസ് ഓഫ് ഫ്രീ വാട്ടർ ഇൻ ടോപ്പ് സോയിലാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഇൻടേക്സ് ഇൻടേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ടു കളക്ട് വാട്ടർ ഫ്രം ദ സർഫസ് സോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ക്ലീൻ ഫ്രീ ഫ്രം പൊല്യൂഷൻ സാൻഡ് ആൻഡ് അതർ ഓബ്ജക്ഷനബൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഇൻടേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആ എന്താണ് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ സർഫസ് സോഴ്സസ് ഓക്കെ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേറ്റീവ്ലി ക്ലീനും ഫ്രീ പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതും സാൻഡ് ആൻഡ് അതർ ഓബ്ജക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വാട്ടർ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാം ഇനി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദി കേസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ സ്പോയിലിംഗ് ദ പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സാൻസിറ്റിറ്റി ഓഫ് നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡീസിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിനെയാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെൻസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ മെയിൻസ് വാട്ടർ ഫൗൾ ആൻഡ് ഫിൽറ്റി അതിന് വാട്ടറിന് എന്താണ് ഫൗൾ ആക്കാം എന്നാൽ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ പ്രോസസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഓഫ് വാം ബ്ലഡ് ദ ആനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അപ്പോൾ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഓക്കെ ബാക്ടീരിയ അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ബാക്ടീരിയ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഓഫ് വാം ബ്ലഡ് ഡ് അനിമൽസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആ വാം ബ്ലഡ് ഡ് അനിമൽസിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വരും പിന്നെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ഹ്യൂമൻ ഡിസീസ് ജേംസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പൊല്യൂഷനും കണ്ടാമിനേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ടേം വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓൾസോ ഓക്കെ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്തുണ്ട് കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് സ്പെസിഫിക് ടേം വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ടേം ആണ് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ മേക്സ് വാട്ടർ അൺഫിറ്റ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ബെസ്റ്റ് യൂസിനൊക്കെ എന്താണ് അൺഫിറ്റ് ആണ് കണ്ടാമിനേഷൻ മേക്സ് വാട്ടർ അൺസേഫ് ആൻഡ് അൺറിലേബിൾ ഫോർ യൂസ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല ഇനി പൊല്യൂഷൻ മേക്സ് വാട്ടർ ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ടു ഹ്യൂമൻ സെൻസസ് ഓഫ് സൈറ്റ് ഓർഡർ ടേസ്റ്റ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് ഹ്യൂമൻ സെൻസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൊല്യൂഷ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കണ്ടാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെസ് നോട്ട് മേക്ക് അപ്പാൻലി ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ആണോന്നില്ല എന്നാൽ അതിൽ ബാക്ടീരിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി പൊല്യൂഷൻ സലൈൻ വാട്ടർ ടർബിഡ് വാട്ടർ എക്സെട്രാ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ പൊല്യൂട്ട
ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് നോക്കുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്ലിന്ത് ലെവൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ മെയിൻ ഓക്കെ ഈ വാട്ടർ മെയിനിനും ഈ പ്ലിന്ത് ലെവലിനും ഇടയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വാട്ടർ ഹെഡ് അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അവൈലബിൾ ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എയർ ഗ്യാപ്പ് എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് എയർ ഗ്യാപ്പ് ഇസ് ദ അൺഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എ ഫിസ്റ്റ് ഓക്കെ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് ആണ് എന്തിനൊക്കെ ഇടയിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് ആണ് ഒരു വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റിനും ഫ്ലഡ് ലെവലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് അതിനെയാണ് എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഇനിയും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നടത്തുകയാണ് ബാക്ക